సో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముఖ్యంగా నా శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే ఆయన ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఎక్సర్సైజ్ అంతా చేయించారు అది రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను అందువల్ల వారిని కంగ్రాచులేట్ చేయదలుచుకున్నాను అయితే రెండు మూడు చిన్న అన్నీ చెప్పారు కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడవలసిన పని లేదు నాకు అయితే రెండు మూడు విషయాలు మీతో చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం కాదు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం ఆ చట్టంలో ఉన్న ప్రామిసెస్ అంత మట్టుకే మేము ఎగ్జామిన్ చేసాం ఆ తర్వాత ఆ చట్టాన్ని అనుసరించి ఇరవయో తారీఖు ఫిబ్రవరి రెండు వందల పద్నాలుగులో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు పార్లమెంట్లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చేశాడు అవి ఇవి కలిపి అంతవరకే మేము ఎగ్జామిన్ చేసింది ఈయన చెప్పినట్టు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మామూలు ప్లాన్లో ఎన్నో కొన్ని లక్షలు ఖర్చు అవుతుంటుంది ఇక్కడ అక్కడ ఇప్పుడు పోర్ట్ కట్టాలంటే కోస్టల్ ఏరియాలో కట్టలేదు తెలంగాణలో కట్టలేము కాబట్టి ఎక్కడో కడతారు ఇది అది కాదు మనకేం ప్రామిసెస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు రాష్ట్ర విభజన ప్రమేయం గురించి అది అంతవరకు చేశారని చూసాం అయితే ఒకటి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ చెప్పింది ఒకటి అంత చాలా గొప్పగా చెప్పింది వాళ్ళు చేయలేదు అందుకే చిత్తశుద్ధి లేదు అనిపిస్తూ ఉంది నాకు ఒక్క విషయం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ అంటే వెనకబడ్డ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి వీటి యొక్క డెవలప్మెంట్ దీని గురించి చట్టంలో మూడు చోట్ల సెపరేట్ సెపరేట్గా నలభై ఆరు సెక్షన్ రెండో సబ్ సెక్షన్ నలభై ఆరు మూడో సబ్ సెక్షన్ తొంభై నాలుగు రెండో సబ్ సెక్షన్ ఇలాగ మూడు సెక్షన్స్లో ముఖ్యంగా వాటిని పేరు పేరు పేరున చెప్పి రాయలసీమ ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెనకబడ్డ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి వెనకబడ్డ జిల్లాలు ఉన్నాయి వీటికి చాలా సహాయం చేయాలని మూడు మాటలు చెప్పారు ఒకసారి కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి నాలుగు మాటలు దాన్ని చెప్పిన ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడిగింది ఎంత అంటే ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లు అయితే ఇంతవరకు వచ్చింది ఒక వెయ్యి యాభై ఇంకో ఒక వెయ్యి యాభై ఇస్తాం అని చెప్పి అంటున్నారు వచ్చే మూడేళ్లలో ఏడాదికి మూడు వందల యాభై చొప్పున ఇది కొంచెం జోక్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇంత తక్కువ అంటే యాభై కోట్లు ప్రతి జిల్లాకి ఇస్తే ఎంతకాలం పడుతుంది ఈ డెవలప్ అవ్వడానికి సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ రెండోది ఇంకా రెండు మూడు పాయింట్లు ఉన్నాయి రోడ్ కనెక్టివిటీ అండ్ రైల్ కనెక్టివిటీ టు అమరావతి ఎవరు చర్చించలేదు అందుకని చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ రోడ్ రైల్ కనెక్టివిటీకి నితీష్ నితిన్ గడ్కరీ గారు ఏమన్నారంటే మొన్న ఈ మధ్య డెబ్బై రెండు వేల కోట్లు రోడ్లు మేము శాంక్షన్ చేసే ఉన్నారు అది కాదు ప్రశ్న వీళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఈ రాష్ట్రానికి కావాల్సిన అమరావతిని కనెక్ట్ చేయడానికి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ కావాలన్నా కొన్ని వీళ్ళు డిఫైన్ చేశారు నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్ వీళ్ళు అడిగారు ఒకటి ఏదంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ లేన్ రోడ్ ఇంటూ సిక్స్ లేన్స్ ఈ హైదరాబాద్ విజయవాడ వరకు ఉన్న రోడ్డు అమరావతి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసి అది ఫోర్ లేన్లోంచి సిక్స్ లేన్స్ చేయమని రెండోది ఎగ్జిస్టింగ్ హైదరాబాద్ నాగార్జున సాగర్ మాచర్ల రోడ్ అది నేషనల్ హైవే ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటారు దాన్ని ఫోర్ లేన్ చేయటం ఫోర్ లేన్స్ లేదు తర్వాత గుంటూరు నుంచి అమరావతి వరకు మాచర్ల గుంటూరు అమరావతి వరకు నేషనల్ హైవే అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయటం అది ఒకటి మూడోది ప్రజెంట్లీ అమరావతి ఇబ్రహీంపట్నం తిరువూరు భద్రాచలం ఓ నూట నూట డెబ్బై ఒక్క కిలోమీటర్లు ఉంది ఇది అది తర్వాత జగదల్పూర్ వెళుతుంది అది టూ లేన్ చేస్తున్నది ఇప్పుడు ఆ టూ లేన్ని ఫోర్ లేన్ చేయమని ఒక ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఒక న్యూ రోడ్ హైదరాబాద్ టు అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఒకటి చేయమని ఇవి ఎక్కడ కూడా లిస్టులో లేవు ఇది డిమాండ్ చేశారు కానీ అయితే అమరావతి హైదరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే పట్టుకు ద డిపిఆర్ అంటే డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది ఎన్హెచ్ఏ నేషనల్ హైవే అథారిటీ కింద తర్వాత నితిన్ గడ్కరీ గారు అనౌన్స్ చేసిన దాంట్లో ఒక్క విషయం మటుకు ఉంది అదేమంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఫర్ అమరావతి అది నూట ఎనభై కిలోమీటర్లు కాస్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇది ఓవరాల్ అది ఏ స్టేజ్లో ఉందంటే ఇప్పుడు డిపిఆర్ తయారు చేస్తున్నారు ఇంకను డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అది ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు పోవాలి ఎప్పుడు పోయిన తర్వాత రోడ్డు తయారవ్వాలి అది ఎంతకాలం పడుతుందో తెలియదు అయితే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికి ఈ మేడ్ ఏ రిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ దృష్టిలో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పదకొండు ఇన్స్టిట్యూషన్లో నైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ శాంక్షన్ చేశారు అయితే వీటికి అవ్వాల్సిన ఖర్చు పదకొండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టిమేట్ ఇది మా ఎస్టిమేట్ కాదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేట్ కాదు పదకొండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు వీటికి అవుతుందని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారు గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ గిన్నంతా ఇచ్చారు అది ఈక్వల్ వాల్యూ రఫ్లీ అది కూడా ఒక పదకొండు వేల వరకు అవుతుంది అయితే ఇంతవరకు రిలీజ్ చేసింది ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఎంతకాలం అయింది క్యాపిటల్ తయారయ్యి రాష్ట్రం డివిజన్ అయ్యి మూడున్నర ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇంకో జూన్ వస్తే నాలుగేళ్ళు అవుతుంది ఈ మూడున్నర ఏళ్లలోనూ ఐదు వందల యాభై ఆరు కోట్లు ఇచ్చారు దీనికి పదకొండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లలో ఎప్పుడు ఎంతకాలం తర్వాత ఇవి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి ఈ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ క్లాసెస్ షురూ అయినాయి ఏదో టెంపరీ షెడ్స్లో అక్కడ ఇక్కడ అదిగో దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హైలైట్ మూడోది రైల్వే జోన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్తామని ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది అది ఈ డివిజన్ ముందు నుంచి కూడా జరుగుతోంది ఇంతవరకు నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోలేకపోయారు ఆ విషయంలో సో అది కూడా కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ ఉంది ఇప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ గురించి కొంచెం చెప్పమన్నారు అది మీకు క్లుప్తంగా చెప్తాను స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అన్నవి వాటిలో నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే స్పాన్సర్ చేస్తుందో స్కీమ్స్ ఆ స్కీమ్స్లో సాధారణంగా అరవై పర్సెంట్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం ఖర్చు పెట్టాలి ఆ పద్ధతి అది ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో నైంటీ టెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైంటీ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టింది మనం వీఆర్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ టు స్పెండ్ టెన్ రెండో రకం ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచో లేకపోతే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచో వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా దానికి కూడా నైంటీ టెన్ పర్సెంట్లో ఇవ్వాలి మూడోది ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఎగ్జంషన్స్ ఈ ట్యాక్స్ ఎగ్జంషన్స్ ఫిజికల్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటారు ఆ ఇన్సెంటివ్స్ ఎలాంటివి అంటే ఫుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దిస్ వన్ వన్ సెకండ్ అది పదిహేళ్ల వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంషన్ పదిహేళ్ళు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పదిహేళ్ల వరకు ఎగ్జంషన్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా పెడితే దాని మీద కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పదిహేను పర్సెంట్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ముప్పై పర్సెంట్ వరకు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ మీద క్యాపిటల్ సబ్సిడీ తర్వాత ఆ మిషనరీ అంతా పెడితే ఇన్సూరెన్స్ పెట్టాలా ఇప్పుడు ఏదైనా పెద్ద రిఫైనరీ ఒకటి మూడు వేల కోట్లది పెట్టారనుకోండి దానికి ఇన్సూరెన్స్ కూడా చాలా అవుతుంది ఆ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం మీద రిబేట్ తర్వాత సబ్సిడీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీద కూడా సబ్సిడీ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఫ్రైట్ సబ్సిడీ ఇలాగా ఒకటి తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ లైక్ గ్రోత్ సెంటర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్స్టైల్ పార్క్స్ మెగా ఫుడ్ పార్క్స్ ఇలాగా ఈ ఫోర్ అంశాలు ఉన్నాయి ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో ఇవి వీళ్ళు ఏమన్నారంటే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ ఇవ్వడానికి అది ఫైనాన్స్ కమిషన్ అది ఈ కేటగిరీ కంటిన్యూ చేయదని చెప్పి చెప్పారని చెప్పేసి అయితే రిపోర్ట్ చూస్తే మీరు ఫైనాన్స్ కమిషన్లో ఇలాంటి రికమెండేషన్ ఎక్కడ లేదు వాళ్ళు ఏమిటి రికమెండేషన్ అన్నారంటే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కనుక్కోవాలి కదా వాళ్ళు ప్రతి స్టేట్కి ఎంత రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుంది ఆ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక్కునేటప్పుడు మేము స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ కింత ప్రతిమ జనరల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ కింత అని ఆ డిస్టింక్షన్ చేయలేదు మేము ఏం చేసామంటే ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా దాని ఖర్చుని బట్టి మేము ఇండిపెండెంట్గా డిసైడ్ చేసాం ఎంత వెళ్ళి ఇన్కమ్ ఉంది ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఉందని దాని అర్థం ఇది కాదు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అబాలిష్ చేసేవాని మేము కలిసి మేము ప్రొసీజర్లో అది లెక్కలోకి తీసుకోలేదు అంతే వాళ్ళు చెప్పింది అర్థమైందా మీకు చెప్తే అది ఇంటర్ప్రిట్ చేసి వీళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అది అబాలిష్ చేసేసామన్నారు ఆ తర్వాత ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఏమన్నారు నీతి ఆయోగ్ అది వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసి ఈ కేటగిరీ అనవసరం అని చెప్పారు అది అవ్వకముందే క్యాబినెట్ డిసైడ్ చేసుకుంది మార్చిలోను ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో దర్ ఇస్ అ క్యాబినెట్ డిసిషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఏమిటి ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ ఇది వాళ్ళని సో ఇది విచిత్రంగా ఉంది ఎలాగ ఒక క్యాబినెట్ ఈజ్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ నీతి ఆయోగ్ స్టాట్యూటరీ బాడీ కూడా కాదు
పదహారు వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు నలభై ఏడు కోట్లకి ఆ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ తొంభై ఐదు పది పర్సెంట్లు ఇస్తే మనకి ఎంత రావచ్చు అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇది ప్రొజెక్ట్ చేశారు ఆ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అని అది కూడా పదహారు వేల నాలుగు వందల నలభై ఏడు అందులో కూడా ఇంతవరకు ఏది రాలేదు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది సెప్టెంబర్ రెండు వందల పదహారులో జరిగింది ఇది సంవత్సరం అయిపోయింది సంవత్సరం నెట అవుతూ ఉంది అది కూడా రాలేదు ఇది దాని యొక్క పరిస్థితి తర్వాత స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అబాలిష్ చేశారో అబాలిష్ అవ్వలేదు ఉన్న పదకొండు రాష్ట్రాలు కూడా నార్త్ ఈస్ట్లోను ఉత్తరాంచల్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ జమ్మూ కశ్మీర్లో ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాయి ఈ స్కీమ్స్ కాబట్టి మా రికమెండేషన్ ఏంటంటే మీరు ఏదన్నా అనండి దాన్ని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ అనండి లేకపోతే ఇంకోటి అనండి ఆ స్టేట్స్కి ఏవైతే సదుపాయాలు ఇచ్చారో మీరు అలాంటి సదుపాయాలు అంతా కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలని దానికి కారణం ఏమిటంటే ఇది అడగటానికి ఈ డివిజన్ అయినప్పుడు మనకు విపరీతమైన దెబ్బతిన్నం మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ తప్పించి ఉన్న స్టేట్స్లో ఐదేళ్లు కూడా అంటే రెండు వందల పదిహేను పదహారు నుంచి రెండు వందల పంతొమ్మిది ఇరవై వరకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా డెఫిసిట్ అయ్యే స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక్కటే ఆ తర్వాత కూడా డెఫిసిట్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అనదర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాంటప్పుడు ఇది సహాయం చేయకుండా అది అలాగా ఇది ఇలాగా అది ఇది లెంకేస్తే ఇది కొంచెం లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయం అయితే ఈ డెబ్బై నాలుగు వేల కోట్లు ఇంకా రావాల్సి ఉంది అన్నది అది ఒక భాగం మట్టుకే ఇంకోటి నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇరవై వేల కోట్లు రోడ్డు ప్రాజెక్ట్ ఓఆర్ఆర్కి ఇవ్వాల అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమిటో వాళ్ళు ఖర్చు పెడతాను అనుకోండి ఖర్చు పెట్టాలి కదా తర్వాత ఇంకోటి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇవాళ రావాల్సింది కాదు అది బడ్జెట్లో కేటాయించాలి అది ఈ మూడేళ్లలో ఖర్చు పెట్టి ఉంటే అందులో చాలా భాగం అయిపోయి ఉండేది అవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ ప్రతి సంవత్సరం కూడా బడ్జెట్లు ఇంక్రీజ్ చేసి దానికి తగినంత ప్రొవిజన్ చేయాలి అక్కడ అది ఇంతకు తప్పించి చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి ఏమిటి మెట్రో రైల్ విజయవాడ మెట్రో రైల్ విశాఖపట్నం ఇవంతా ఒకప్పుడు ఎగ్జామ్ జరిగినవే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని చేసినవే అయితే ఆగస్టు రెండు వందల పదిహేడులోను న్యూ మెట్రో పాలసీ అని వాడు తయారు చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆ న్యూ మెట్రో పాలసీ ప్రకారం కనీసం పద్నాలుగు పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తే తప్పించి క్యాపిటల్ మీద ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోకూడదని వీళ్ళు చేసినప్పుడు నార్మ్ ఉన్నది టెన్ పర్సెంట్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అని చెప్పి చేస్తే ఇప్పుడు ఇవన్నీ రివైజ్ చేయబడినారు అలాగే స్టీల్ ప్లాంట్ ఒగేరా ఒగేరా పోర్టు ఇవన్నీ కూడా వయబుల్ కాదు మీరు రివైజ్ చేయండి సమస్య ఏమిటంటే ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ డివిజనే వయబుల్ కాదు అదే డివిజనే వయబుల్ కానప్పుడు ఇంకా ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు తీసుకుని వెళ్ళి అది నాలుగేళ్ల క్రితం శాంక్షన్ అయితే అది వయబుల్ అయి ఉండేది అయి ఉండొచ్చు నువ్వు ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాలసీ రావాలంటే మళ్ళీ రెండేళ్లలో న్యూ మెట్రో పాలసీ ఏదో వస్తుంది అందువల్ల అంటే ఈ విషయాల్లోనా ఈ విషయాల్లో ఇప్పుడు కేంద్రం ఏమిస్తుందంటే సాధారణంగా ప్రతి స్టేట్కి ఆయన చెప్పినట్టు మనం ట్యాక్సెస్ కడుతున్నాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వగైరా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అందులో షేర్ వస్తుంది తర్వాత కొన్ని గ్రాంట్స్ ఉంటాయి ఇవి ప్రతి స్టేట్కి వెళ్లేవే ఆ ఫిగర్ నేను చెప్పలేను కాకపోతే నేను ఏం చెప్ప ఫిగర్ చెప్పగలనంటే మీకు మనకు ప్రామిస్ చేసినవి ఇందులో ఈ యాక్ట్లో ప్రామిస్ చేసినవి అందులో ఎంత ఇవ్వాలా ఎంత ఇచ్చారో అది మనం చెప్పగలను ఎంత ఇచ్చారంటే స్టేట్మెంట్ మీకు ఇస్తాను నేను అందులో పెట్టారా రైట్ మీరు కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి మూడే ఫిగర్స్ నాలుగు వేల ఒక వంద పద్దెనిమిది రెవెన్యూ డెఫిసిట్కి ఇచ్చారు ఇచ్చింది కానీ ఇవ్వబోయేది కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నది ఇంత ఇస్తామని నాలుగు వేల ఒక వంద పద్దెనిమిది బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్కి ఇచ్చింది ఈ సంవత్సరం ఇవ్వబోయేది రెండు వేల ఒక వంద పది ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది ఎనిమిది వందల యాభై మూడు ఇచ్చింది ఇవ్వబోయేది కూడా ఇచ్చింది ఇవ్వబోయేది ఈ మూడు కలపండి ఆరు ఏడు 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 వేల సంథింగ్ ఏడు వేల చిల్లర అంతే క్యాపిటల్